。我用机桑相迎，装满行囊，将它背在身上，奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光，哪怕注定流浪，也不退散。即使痛和血流满身是伤。叫个小偷的，干啥？你干爹我等着。我干爹呢？是不是让我回来守这个包？他怎么说的？他人呢？就是说让我回来守这个包。他往哪个方向去了？往前面这个方向。已经听说了，我们正在商量善后事宜，请你节哀顺变。我夫人让我带一句话给你，她说：“儿子，真情。”
，激起了广州越剧界同仁乃至全市百姓的愤怒。以金慧荣吹起的小号作为信号，广东地下党发动了一次大规模抗日宣传攻势，向全市百姓散发揭露日军暴行的传单。打击了日本侵略者的嚣张气焰不会跟我走的，为什么？我师傅把戏班子摆脱给他了，他死都不会丢下不管的。什么时候的事儿啊？我师傅的那个皮包里面是他的一切心血，我和李霞都知道，接过这个皮包就等于接下了戏班子。他必须走，他留下来不是危险的事，是会死。那死掉的那四个日本人。我安排立夏带着戏班子，赶快离开广州，一定要护他周全。恭喜夏老板，旗下两位名厨获得厨神的荣誉，还得到了詹姆斯爵士的金的授奖，何其可贺呀！哪里哪里呀？英国人只有大鱼腿肠，来香港当然觉得什么都好吃了。哎，夏老板不要谦虚了，授奖的是英国爵士。领奖的可是我们这班吃尽美食的嘴刁之人呐、啊！他们得奖实至名归呀、啊！以后你这广州大酒家怕是要扩建了啊！陈先生，我有个事情跟你说一下，家里出了一些事情，你准备什么时候走？越快越好。等一下。港币和西药是广州最受欢迎的东西，投毒客们都拿它当硬通货。你把这都带上，这样路上的盘缠就解决了。这个不行，怎么不行啊？你救了我的味觉，救了我的手艺，更救了广州大酒家。我跟你谈过报酬吗？拿着。哎呀，你就拿着吧。这个奖牌我就留下了，一来可以招揽生意，二来给你留个位置。广州大酒家的头造，永远都给你留着。红船三十六，广府四海行。我一辈子经营红船呐、啊，攒了钱，做新的。戏班啊，租走了。再攒了钱建新的，新的戏班再租走了。哎，以前真是大戏最好的时光啊！坐着我的红船，唱到天南地北呀、啊！我师哥就是在红船上长大的。是太平年班的小金吧？那小子是个人物，他的师傅也是个人物，一辈子都不敢惹是生非的角色。谁曾想，干了这么一个壮举？不错，这次给我师傅和干爹下葬。全靠同行帮衬。唇亡齿寒，同仇敌忾。我老梁
也不甘落后，这条红船送给你了。梁叔，日本人抢走了我所有的红船，这条船我推说要修理，暂时没有交给他们。其实没毛病。你们今晚就可以启程。记住，出去就别回来。这条船我不要了。可是日本人会不会伤害你呢？我就跟他们说，被人偷走了。<笑>谢谢梁叔。红船。三十六，带你四海行。人呢？来晚了，人都走了，一箱杂箱都能走了。他们能去哪儿啊？哪个西班敢收留他们？这么多人，这么多东西，他们离不开广州。根据名单。他这个摘星太平年红面班一共有零人三十七，棚面八人，衣箱杂箱各路人马十二人，这是一五十七人的戏班子，一条红船就能装走。红船啊，哎，也可能不是红船，我听说都让你们弄走当运输船去了。不对，还有一艘，在红船码头修理，那没有哨兵。大家小心一点。不管到了哪儿，一定要给我来封信。路上一定要注意安全，小心日本人、土匪，还有那些土财主。听说为了保家护院，他们都赔了枪支。反正凡事都要小心。放心吧，哥，我也不是小孩子了。知道你长大了，去吧，赶紧走。那个。共产党派你来国共合作，抽空回广州，搞了那么大一场的抗日活动。金老板，不愧是出身戏台啊，很会抢戏。工作是当地的党组织做的，我只是居间协调了一下。是不是天底下现在都认为，在广州，只有你们共产党在抗战呢？邝队长可别这么说。我们是共同抗战，不是为了荣誉。那也不能不要荣誉。为什么？我图什么？这次真的是临时起意，来不及跟你商量。临时起意，一天之内印了上万份传单
，发动上千人占据广州最高的楼，临时起意啊？你是觉得我是傻子呀，还是在我面前炫耀你们共产党的实力呀、啊？下不为例，否则别怪我翻脸。よかった。帰ってきたのだ。いやよかった。おい、どうしたんだ。お前の腕は？腕。俺たちの占領地にノックしたんだよ。小沢、見ろよ。あ、もう半年経ったぞ。この店は何も変わりもないじゃないか。がっかりしたぞ。なんだか。自分の店ではなく、いつでも回収されちゃうような気がするんだ。バカ野郎、お前たちはそういう態度だから、俺たちは大きな代価を払ったんだ。まあ、教えてくれよ。前線はうまくいってないのか。俺たちはここに来たら、ここの主人だ。お前、主人の意気を出せよ。これらを全部取り外せ。本番の日本料理を見せろよ。許可だか。兵士たちは戦場から戻ったら、故郷の景色が見たい、故郷の料理が食べたい。俺たちにかかりさせないでくれよ。ここは。この人の店なんだ。だったらなんだ。この人は香港で料理のペッチングとなったらしい。そんなもんはいっぱい作ってやれよ。あ、ここそこあそこいっぱいかけてやるよ。お前にはわかんないんだよ。バカ野郎。この店のために俺は売って一本なくしたよ。残すためにケンベイの過剰の危険を損ねた。前線に行けと命令された。それは確実だ。やつはひどすぎるだろ。同じ日本人なのになぜこんなにいじめ合うんだ。この世界はいつもこうだよ。自分で強くなるしかないよ。強くなるためにお金が必要だ。お金さえあればこの店はうまくいく。あ。这次你要接受教训。抓捕电台人员一定要先抢到密码本。不能让他笑话。这次本来你有可能得到勋章的。哎呦，奖章已经足够了。哎，对了，那共产党的电报员救活了吗？伤得很重，死了。对了，这间酒家，你查一下。这个时候安排你回广州，一是你大哥当了汉奸，在帮日本人做事，你要劝说他弃暗投明；二是因为广州地下党的电台被敌人破坏了，你的任务是把这台发报机送到广州，接头地点在城外的农民酒家。我知道了，他们家的棉花机还不错。街头暗号就是百花酿鸭掌的做法了，我写给你。你舍得？啊，这可是你的看家菜啊！我现在倒是觉得，能让更多人吃到的菜，才是最好的菜。哎，客官，请坐。呃，帮我来一个虾饺、肠粉
，呃，在炮湖普洱。好，哎，对了，还有你们这儿那棉花机啊，棉花机啊，棉花机不做了。哦，不做了。哎，媳妇死了，没人会做了。嗯，你们这儿能做那个脆皮乳猪吗？哈、啊，当然能做了，客人。你要点吗？我改天想请朋友过来吃哦，就问一下。好的，好的，谢谢啊。哎，我给你上菜去，帮我筷子。哎，你稍等，稍等张太平是我干爹，他把太平年班交给我了，现在叫摘星太平年红棉班。三个戏班合班，实力更强。我们的武生打的是真军，少林寺传下来的。捧面还加入了西洋萨克斯，声音可是亮得很。村里最近没什么混上家去，也不当街当令的。是啊，我们一年到头要看的戏，都在八合会馆安排好了呀。八合会馆被炸了也有两三年了，现在演戏全靠老朋友们捧场。我们的红船就停在村外，各位如果想看呢，我们就演上一场，演到天亮就走。好久没见红船来了。是啊，不敢隐瞒各位，我们是逃难过来的，所以红船也是仅有的一条。怎么回事？可在这里全是兵，抢了船就走了。国军还是日本人？国军啊，说是等抗战胜利了，凭这个去领钱呢。就这样？对呀、啊。这是真的，我们村也说到过，只要是支援了抗战队伍，都有这样的凭据。光有这个有什么用？我们这么多人怎么办啊？怎么办呢？是啊，怎么办啊？瞧你这生意是怎么做？怎么？想杀你的人，我给你找着了。谁呀？三国游戏。你开什么玩笑啊？想讹钱没这么讹的呀？虽然你是他儿子的救命恩人，但你抢了日本人开药铺的指标。我抢了谁的指标啊？这是广州，凭什么他们想在那儿开药铺就在那儿开药铺啊？他们要开药铺的地方，中国人不能开；他们想开药铺的地方，中国人也堵。行行行行行行，别在这儿愤怒啊！知道他为什么想杀你吗？因为你不光抢了人家指标，你还拿这指标卖了钱。那我不卖，我留着玩啊！生意这么差，我不搞点钱，我怎么养人？你养什么人？你不算。南路药房几十口子人呢，徐连仲老爷子那是岭南最好的药工，我不得养他呀？咱们的生意往后都得指望他们。可三国游戏本来想把这指标卖给日本人啊，就因为这个杀我啊！我这命太不值钱了吧？对，别说你的命了，在日本人眼里，连我的命都不值钱。
还是矿井快要破裂。行了，不扯这些了，说吧。拿两箱药得了，你整天往那花柳巷跑，跟你不无身的。有事没事？聊聊吧。为什么花四百元军票，找几个亡命徒刺杀陈山河？他挡我道了。不是之前不是都是你说的吗？他有能力，有手段，有野心。他是咱们事业上最大的敌人，你说完就忘了。我千里迢迢从奉天跑到岭南来，我干啥来了？我就是看中了这儿的市场，这儿的未来啊！我要建立三国又喜家百年基业，它阻碍了我的发展。你不懂，你就别搁这儿捣乱，行不行？好，我不捣乱。那他找你报仇，我也不管，我不捣乱。那不行，保护日本人是你们的职责。还有啊。你不要心存幻想，啊！他不可能听你的话。你别看他现在加入了咱们的行会，那不代表他就屈服了。他现在是汉奸，只能投靠我。那都是假象，啊！他蒙不了我。就咱们那个店铺指标，他卖了钱以后，回头换成名贵药材又还给中国人，这你都知道吗？一切起因是什么？啊？还不是因为他给你儿子找了一枚药？对。这事儿我特别感激他，但是我不后悔。恩与仇那本来就是钢镚的正反面，你抛出去以后，哪边冲上我就尊重哪一面。你谁来抛？当然是我了。我呢，希望你能理解我，保护我，也支持我啊！当然了，这就是你们宪兵报道部的职责。但咱们啥关系啊？老乡。我能让你们白忙活吗？什么意思啊？黄安这味药你知道是干啥的不？消炎，治疗枪伤。嗯。之前有人从我这儿买了一大批。什么人？哼。来劲了。刚才我进来的时候，看到有些兄弟等在外面。我进了批西药，今天会送过来。新补给，我不是刚刚弄回来吗？这是补给之外的。好不容易碰到了黄案，我就给弄回来了，钱还没付呢。可靠吗？我在广州二十年，我想要的东西就没失手过。快跟上蹲了四天，就三十四个客人来吃过饭啊！周围街坊看我们换的人，都不来吃早茶了。其他来过的客人都跟踪了，没发现什么异常。除了一个，一个什么？一个客人跟丢了，跟丢了还叫没异常呢？他长什么样？吃过什么？点了什么？说过什么？记录。发烧包，下脚停在桌。记录我都看过了，看不出什么异常来
，看不出什么异常来。一盅两件都点了，还追加肠粉跟艇仔粥，这叫看不出什么异常来吗？饭量大，饭量大，自己什么饭量自己不知道吗？啊，饭量大，还得叉烧包，咬了一口，再追加肠粉和艇仔粥，这叫饭量大呀？啊？后厨子厨子是谁？为了保密，从伙计到客人，都是我们自己人。厨师是警察局食堂的。警察局食堂那厨子做的饭能吃吗？喂狗都不吃，还让别人吃啊？啊！问题就出现在这叉烧包上。这个人也是谨慎啊，还叫了其他的来尝。他就是想确认，这厨子是不是酒楼的水平。可是他全都吃完了呀，这就是可疑的点。咱们食堂那厨子做饭，谁能吃得完？你们都能吃得完吗？他这么做就是为了不引起怀疑。行，这小子够隐忍。已经打草惊蛇了，那个地方不用再蹲了。那我们抓了那些掌柜、伙计跟厨子呢？再审几天，没什么收获就放了吧。通知下去。我们要找的是一个对食物很在行的高手。是的。李军，马队，李军，刘秘书，李军。还挺香。那好，哎，我们接他的地点被梁思柳破坏了，我们跟香港派来送电台的人失去了联系，跟上级也失去了联系。那咱们要不要派人去香港？去了也不知道找谁啊。现在我们除了半幅街头暗号，没有一点线索。日军正在频繁的扫荡游击队，要是没有上级的指示，也不知道。帮他们做点什么？先去筹集药品、粮食，等找到电台，接受上级的指示。东哥，你负责膏药。好，好嘞，慢走啊！哎，好，叶老板，好，欢迎下次再来啊！阿敏，你负责寻找送电台的联络员。好嘞，老板回见啊！回见，回见，回见。叶聪聪。你负责找粮食。好，行，那谢谢老板，下回还来啊。有什么需要再来啊？青飞，什么时候回？不对啊，你人在里边，这这门怎么锁着的呢？<笑>我想你跟小梅了，回来看看你们。现在混的可以呀、啊，你啊，还可以啊。你这门锁着，你起早做饭，让人发现了怎么办？我跟你说啊，你要是再让人抓了，我可没钱捞了。要我说啊，你待几天也行，趁早回香港，踏实。大哥，我现在可是两斤出身啊，有钱，<笑>怕你利润。还欠谁什么债呢？吴月姑。对，只有在五月的励志园才有这本。还记得小的时候，爸爸妈妈每当这个时候都给咱们做这个菜。嗯。我在香港这一年半，每天都在想这口。还真有这下厨的味道。离开佛山之后，就没再吃过这口。甘甜合味，一家团圆。
真的很想爸爸妈妈。说起来也奇怪呀、啊，我这灵回来了，前两天突然间做了个梦。梦到咱们兄妹三人一起回到了佛山的老宅。要是啊，大哥，咱们看看最近两天，回老宅去看看。这事儿啊，一直放在心里边。我想着，等过一段时间，把咱们的祖宅给买起来，然后呢，再给小妹买个戏院，让她尽情的唱，给你买个大酒家。你想做什么菜就做什么菜。我大哥现在是真有钱呀、啊，啊！我这刚才还在你面前炫耀呢。大哥，你说爸爸妈妈他们在天上，真的希望看到你赚多少钱吗？真的希望你？用这样的方式去恢复咱们家族的荣光吗？他们想要的，是我们来完成他们的理想。什么理想啊？为了全中国人民的自由，去战斗。你现在说话的口气，越来越像金慧荣了。不管你们为什么。那不得有钱呢、啊？那不得吃饱饭呢、啊？行了，你也别跟我话里有话了。在回信里边你说的很清楚，我这么告诉你，我不是汉奸，但是身逢乱世，很多事情是身不由己。别人怎么看，我不在乎。但是你跟小妹不一样。这么说吧，如果有一天我真做了汉奸。亲手杀死我！我大哥就是通透啊，我还亲手杀了你，你就看看这个，我能打过你吗？还有这家伙，这东西怎么用啊？收下来。哎，吃饭吧。我就是想先回来看看你，但是我也挺担心老谭的。他过得怎么样？混的不太好。叔啊，再没客人可就不妙了。你说的那个菜，我一个都做不出来。你做不出来没关系啊，你可以请别的厨子做嘛。我上哪去找能做出你说这个菜的厨师来？即便是有，人家会上我们菜厅来吗？求上得中啊，否则我来你这菜厅做什么呀？我总不能提一些不入流的菜吧？不是。你要是瞧不起我们蔡挺啊，就别跟我们混在一块啊！你这话说的就不对。我要是有饭吃，我能来你这个菜厅吗？我看着阿卫的面子，我才来帮你呢。算了算了算了，不说了啊！快休息休息休息休息。别说。回来了，阿伟。阿伟，回来了
下我做的菜了没呢？有吗？你想吃什么呀？泰式田鸡，而且是冬瓜壳上刻花的那种。<笑>大东亚医学促进会，我是陈山河，有什么冒犯的吗？静修堂的红糖，我们代治代敲的，益血补气，健脾养胃，有什么错吗？这是怎么了？发生什么事情啊？怎么突然？宪兵队来查烟土，这事儿有蹊跷啊！你跟我们走，等我跟你们走，把人按倒。你快走！沙河兄。是不是应该给我个解释、啊？广州市禁烟局早就发布了禁毒令，日本宪兵队有权利保证条例的执行。那就是你不可拆桥了，用不着我当门面了，就设计坑我。山河兄。你辜负了我对你的信任，也辜负了大东亚医学促进会的宗旨。三国有喜，把这烟土放到我的药房，也是费了心机的。广州城就那么大，他以为他可以做到天衣无缝，刺杀我那三个人，我早就找到了